அனைத்து கணக்குகளையும் எளிதாக காண யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஸ்கோர் மோர் ஸ்கூல் அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ண உடனே ரெண்டாவது இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் காமிக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ண உடனே ஒவ்வொரு பாடமும் தனித்தனியாக வந்துடும் அதில் எந்த பாடம் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணி அதில் உள்ள சம்மை எடுத்துக்கலாம் தொடர்ச்சியாக நம்ம போடுற அனைத்து கணக்குகளையும் காண நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே இந்த பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ வெல்கம் டு ஸ்கோர் மோர் ஐந்து புள்ளி நாலில் பதினோராவது எனக்கு பார்க்குறோம் கொஷினை பாருங்கள் இரண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு கோட்டோட சமன்பாடு இந்த இரண்டு கோட் இந்த இரண்டு கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி வழியாகவும் அடுத்த ரெண்டு கோடு இருக்குது இந்த ரெண்டு கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி வழியாகவும் செல்லக்கூடிய கோட்டின் சமன்பாடு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஒரு சின்ன டயக்ராம் போட்டு அவங்களுக்கு விளங்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து முதல் இரண்டு கோடு இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் வரைஞ்சோம்னா ரெண்டு கோடு வரும் இந்த ரெண்டு கோடுகள் சந்திக்கக்கூடிய இந்த புள்ளி இருக்கு பாருங்க இந்த புள்ளி வழியாகவும் இதை ஏன்னு வச்சுக்குவோம் அடுத்து அதே மாதிரி அடுத்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அதுக்கு வரைஞ்சோம்னா அதில் ரெண்டு கோடு வரும் ஓகேங்களா இதை பீன்னு வச்சுக்குவோம் இந்த ரெண்டு கோடுகள் சந்திக்கக்கூடிய புள்ளி இருக்கு இல்லையா இந்த புள்ளிகளை இணைச்சோம்னா இதில் ஒரு கோடு வரும் இந்த கோட்டோட ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனே சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இந்த புள்ளி கிடச்சிரும் அடுத்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த புள்ளி கிடச்சிரும் அப்போ புள்ளிகள் ரெண்டு புள்ளி கிடச்சிருச்சுன்னா ஈக்குவேஷனை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் முதல் இரண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் செவன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பன்னிரெண்டு இது ஈக்குவேஷன் ஒன் அடுத்து ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனில் ஆர்டர் மாறி இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ்ஒய்யை ஒரு சைடும் நம்பரை இன்னொரு சைடும் பிரித்து எடுத்துருவோம் அப்போ என்ன வரும் ஒன்று எக்ஸ் எந்த சைடு கொண்டு வாங்க அல்லது டூ ஒய் எங்கே கொண்டு வாங்க நான் எக்ஸ் எந்த சைடு கொண்டு வந்துடுறேன் அப்போ என்ன வரும்னா மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ அந்த மாதிரி வந்துடும் இது ஈக்குவேஷன் டூ சரிங்களா அந்த எக்ஸை வந்து இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டேன் மைனஸ் எக்ஸ் ஆயிரும் மீதி எல்லாம் அப்படியே இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டையும் தீர்க்கணும் ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணையில் எக்ஸ் அல்லது ஒய்யை கேன்சல் பண்ணணும் எக்ஸை கேன்சல் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் முடியாது ஒய்யையும் கேன்சல் பண்ண முடியாது ஏன்னா ரெண்டு பக்கம் ஈக்குவலாக இல்லை அப்போ ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை ஏழால் பெருக்கிடுறேன் அப்படி ஏழால் பெருக்கும்போது எக்ஸ் வந்து செவன் எக்ஸ் ஆகிரும் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனை அப்படியே எழுதிக்கோங்க செவன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பன்னிரெண்டு அடுத்து ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை ஏழால் பெருக்கி எழுதிடுவோம் என்ன வரும்னா மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏழு ஏழு பதினாலு ஒய் ஏழு எண்டு மூணு இருபத்தி ஒன்று இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டையும் கூட்டுவோம் கூட்டினா தான் கேன்சல் ஆகும் கிடைக்கக்கூடாது கூட்டிடுங்க ஸோ ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ஒன்றையும் ரெண்டையும் கூட்ட போகிறோம் கூட்டும்போது இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிரும் இதில் பாருங்கள் பதினாலில் மூணு போச்சுன்னா பதினொன்று ஒய் அதே மாதிரி இருபத்தி ஒன்றில் பன்னிரெண்டு போனால் எத்தனை வரும் இருபதில் ஒன்பது வரும் சரிங்களா இப்போ பதினொன்று ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்பது இப்போ ஒய் தான் வேணும் இப்போ ஒய்யை வச்சுக்கிட்டு இந்த பதினொன்று இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுங்க ஒன்பது பை பதினொன்று இது தான் ஒய் இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணி புள்ளிலையும் கொண்டு வரலாம் அல்லது இந்த மாதிரியே வச்சுக்கோங்க பின்னமாகவே இருக்கட்டும் இந்த ஈக்குவேஷனை சாரி இந்த ஒய்யோட வேல்யூவை ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிரும் நான் ரொம்ப சிம்பிளான ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறதுனால ரெண்டாவது எடுத்துடுறேன் ஸோ ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கோங்க இதில் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்பது பை பதினொன்று என பிரதியிட பிரதியிடும் போது என்னம்னா மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இண்டு ஒன்பது பை பதினொன்று ஈக்குவல் டு மூணு ஒய் எடுத்துகிட்டு ஒன்பது பை பதினொன்று போட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ரெண்டையும் பெருக்கிடுங்க மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்பது இண்டு ரெண்டு பதினெட்டு பை பதினொன்று ஈக்குவல் டு த்ரீ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுங்கள் எக் மைனஸ் எக்ஸை மட்டும் வச்சுட்டு இதை அந்த சைடு கொண்டு போயிருங்க இப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் பதினெட்டு பை பதினொன்றுன்னு வந்துடும் இப்போ பின்னங்களில் கிடைக்கும் போது பகுதி ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படி ஈக்குவலாக இல்லாட்டால் கிராஸாக பெருக்கி கிடச்சிருங்க இப்போ என்ன வரும்னா மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு
இப்போ ஏ மைனஸ் எக்ஸ் வந்து பதினொன்று பை பதினைந்து பை பதினொன்று இப்போ ப்ளஸ் எக்ஸ்னால் ரெண்டு பக்கம் அந்த மைனஸும் இங்கே கொண்டு வந்துடுங்க அல்லது ரெண்டு பக்கம் மைனஸால் பெருக்கிடுங்க பெருக்கினீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பதினைந்து பை பதினொன்றுன்னு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இரண்டு புள்ளிகள் நம்ம முதல் புள்ளி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸ் கம்மா ஒய் தான் ஒரு புள்ளி இப்போ முதல் புள்ளி முதல் ரெண்டு கோடு வெட்டும் புள்ளி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ முதல் புள்ளின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ முதல் புள்ளி என்னதுன்னா மைனஸ் பதினைந்து கம்மா பதினொன்று ஒன்பது கம்மா பதினொன்று முதல் புள்ளி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து ரெண்டாவது ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த இந்த புள்ளி பி கிடச்சிடும் இதை ஏன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்த ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கோங்க அடுத்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதுவும் ஆர்டர் படி இருக்குது ஆனால் அந்த ரெண்டை வந்து அந்த சைடு கொண்டு போயிருங்க இப்போ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு இதை ஈக்குவேஷன் மூணுன்னு வச்சுக்குவோம் ஏற்கனவே ரெண்டு வரைக்கும் இருக்கிறதுனால இப்போ நாலு அங்கே கொண்டு போயிருங்க எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இந்த மாதிரி வந்துடும் இந்த ஈக்குவேஷன்லையும் எக்ஸ் அல்லது ஒய்யை கேன்சல் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸை கேன்சல் பண்ணுறதா இருந்தால் நாலாவது ஈக்குவேஷனை மூணால் பெருக்கி எழுதிடுங்க அல்லது ஒய்யை கேன்சல் பண்ணணும்னா மூணாவது ஈக்குவேஷனை ரெண்டால் பெருக்கிடுங்க எதனாலும் பண்ணலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எக்ஸை கேன்சல் பண்ணிடுறேன் ஸோ அப்போ மூணாவது ஈக்குவேஷனை அப்படியே எழுதிக்கோங்க எந்த சேஞ்சும் இல்லை அதில் நாலாவது ஈக்குவேஷனை மூணால் பெருக்கி எழுதிடுங்க மூணால் பெருக்கும் போது என்னென்னா த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு ஒய் நாலு இண்டு மூணு பன்னிரெண்டு இந்த மாதிரி மாறிடும் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டையும் கழிச்சிருங்க கழிக்கும்போது அடையாளங்களாக மாற்றணும் ஒன்று கழிக்கலாம் அல்லது கூட்டலாம் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணையில் நான் கழிக்கிறேன் கழித்தா தான் கேன்சல் ஆகும் இந்த ரெண்டு கேன்சல் ஆகிரும் கூட்டினீங்கன்னா செவன் ஒய் இது ரெண்டும் பதினாலு இந்த மாதிரி வந்துடும் இப்போ செவன் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பதினாலு ஒய் வேணும்னா மைனஸ் பதினாலு பை செவன் இந்த ஏழு அங்கே கொண்டு வந்துடுங்க இப்போ அடிங்க ஏழு பதினாலு இப்போ ஒய் வந்து மைனஸ் ரெண்டு இந்த மைனஸ் ரெண்டு எடுத்துகிட்டு போய் ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனில் போட்டிங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிரும் இப்போ எதில் போடலாம்னா மூணுலேயே போட்டுருவோம் இப்போ மூணாவது ஈக்குவேஷன் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு இல்லை ஒய் இருக்க இடத்துல மைனஸ் ரெண்டு போட போகிறேன் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு சரிங்களா ஒய் இருக்க இடத்துல மைனஸ் ரெண்டு போட்டேன் இப்போ இதை இந்த சைடு ஈக்குவேஷன் ஈக்குவலுக்கு ரைட் சைடு கொண்டு வாங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டாயிரம் இந்த மைனஸ் ரெண்டுங்க வரையில் ப்ளஸ் ரெண்டாயிரம் இப்போ என்ன ஆகும் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இங்கே வந்துச்சுன்னா த்ரீ ஜீரோ பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எக்ஸுக்கு ஜீரோ கிடையும் இப்போ இந்த புள்ளி நம்ம எழுதிடலாம் இரண்டாவது புள்ளி பி வந்து என்னென்னா எக்ஸுக்கு ஜீரோ ஒய்க்கு மைனஸ் ரெண்டு இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ரெண்டு புள்ளியும் எழுதிடுங்க ஜீரோ கம்மா மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் கம்மா ஃபிஃப்டீன் பை லெவன் இதில் இந்த எக்ஸ் ஒன் இதை எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கோங்க மாற்றியும் எடுக்கலாம் தப்பு இல்லை புக் ஆன்சர் காண்டி நான் இப்படி எடுக்கிறேன் புக்கில் அந்த மாதிரி தான் எடுத்திருக்காங்க அதனால் ஸோ இதில் ரெண்டு புள்ளி கொடுத்து ஈக்குவேஷன் கேட்டாங்கன்னா ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைடட் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் அதே மாதிரி எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இது வந்து இரண்டு புள்ளிகள் கொடுக்கப்பட்டு சமன்பாடு கேட்டால் இதில் ஒய் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல அப்படியே போடுவோங்க ஒய்யை எக்ஸை ஒய் ஒன் எக்ஸ் ஒன் இருக்க இடத்துல வேல்யூ அப்ளை பண்ணுங்கள் இதில் ஒய் ஒன்னுக்கு மைனஸ் டூ ஒய் டூ வந்து நைன் பை லெவன் மைனஸ் ஒய் ஒன் வந்து மைனஸ் டூ அதே மாதிரி எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஜீரோ எக்ஸ் டூ வந்து நைன் சாரி ஃபிஃப்டீன் பை லெவன் எக்ஸ் ஒன் வந்து ஜீரோ இது பாருங்கள் மைனஸும் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகிரும் ஒய் ப்ளஸ் டூ கீழே அதே மாதிரி மைனஸும் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகிரும் மேலே எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ எக்ஸ் தான் எக்ஸில் ஜீரோவை கிடச்சா எக்ஸ் இதில் பாருங்கள் ஜீரோவை தூரம் விட்டுருங்க மைனஸ் பதினைந்து பை பதினொன்று அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் இதை கிராஸாக பெருக்கி கூட்டிடுங்க எம்னா இதில் பகுதியில் ஒன்று இருக்கதாக அர்த்தம் சரிங்களா அதனால் ஒய் ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை ஒன்பது ப்ளஸ் ரெண்டு பதினொன்று இந்த இதை இங்கே பெருக்கி இங்கே கூட்டியாச்சு ஓகேங்களா
ஒன்பதும் இருபத்தி ரெண்டும் முப்பத்தி ஒன்று பை பதினொன்று ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை மைனஸ் பதினஞ்சு பை பதினொன்று அடுத்த ஸ்டெப்பில் இதை தலைகிழியாக கொண்டு போகணும் மேலே ஓகே பின்னத்துக்கு இடம் பின்ன இருக்குது அப்போ தலைகிழியாக கொண்டு போயிருங்க ஒய் ப்ளஸ் டூ இது மேலே போச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா பதினொன்று பை முப்பத்தொன்னுன்னு ஆயிரும் அதேமாரி இது தலைகிழியாக போச்சுன்னா பதினொன்று பை மைனஸ் பதினஞ்சுன்னு வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து எதையும் கேன்சல் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் கேன்சல் பண்ணலாம் எதை கேன்சல் பண்ணலாம்னா இந்த பதினொன்றையும் பதினொன்றையும் கேன்சல் பண்ணலாம் அதாவது ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு இந்த சைடும் கேன்சல் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டா இது இந்த சைடு கொண்டு வாங்க பகுதியில் வந்துடும் அப்போவும் கேன்சல் பண்ணலாம் இப்படியே கேன்சல் பண்ணி விட்டுறேன் அப்புறம் கீழே கீழே கேன்சல் பண்ண முடியாது அப்போ மிச்சத்தை எழுதுங்க ஒய் ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை கீழே முப்பத்தி ஒன்று இருக்குது இந்த சைடு எக்ஸ் பை மைனஸ் பதினஞ்சு இருக்குது இப்படி பின்னத்தில் ஈக்குவேஷன் இருக்கக்கூடாது அதனால் இந்த மைனஸ் பதினஞ்சு மேலே கொண்டு போயிருங்க மைனஸ் பதினைந்து இண்டு ஒய் ப்ளஸ் டூ முப்பத்தி ஒன்று அங்கே கொண்டு வாங்க முப்பத்தி ஒன்று எக்ஸ் இப்போ உள்ளே போயிருக்குங்க மைனஸ் பதினஞ்சு ஒய் மைனஸ் முப்பது முப்பத்தி ஒன்று எக்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா எக்ஸை இந்த சைடு கொண்டு வாங்க அல்லது இதை ஃபுல்லாக அங்கே கொண்டு வருங்க நான் இதை ஃபுல்லாக இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுறேன் என்ன காரணம்னா ஈக்குவேஷனில் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் இருக்கக்கூடாது நம்ம ஃபஸ்ட்டு எக்ஸை தான் எழுதுவோம் சரிங்களா அதனால் இதை டோட்டலாக இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுறேன் இப்போ என்ன ஆகும்னா முப்பத்தி ஒன்று எக்ஸ் அப்படியே இருக்கும் ஈக்குவலுக்கு லெஃப்ட் சைடுலேருந்து எல்லாம் ரைட் சைடு ஷிஃப்ட் ஆகுது அப்போ அடையாளங்கள் அப்படியே மாறிடும் ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு ஒன்றும் இல்லை அதனால் ஜீரோ ஸோ இதுதான் அந்த இரண்டு கோடுகளும் சந்திக்கக்கூடிய புள்ளி வழியாக செல்லக்கூடிய அந்த கோட்டோட சமன்பாடு இதை நீங்கள் மாற்றி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு ஒரு ஆன்சர் வரும் அது தவறு கிடையாது சரிதான் புக் ஆன்சருக்காண்டி இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் ஸோ மேலும் சந்தேகங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் செய்யுங்க தே